வணக்கத்துடன் நம்ம ஒரு தமிழச்சி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி முள்ளங்கியை வச்சு எப்படி குருமா குழம்பு வைக்கிறதுன்னா வாங்க சேனலுக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் ஒரு குக்கர்ல எழுபத்தஞ்சு கிராம் கடலை பருப்ப நல்லா கழுவிட்டு எடுத்துக்கோங்க நான் மூணு முள்ளங்கிய தோல் சுவிட்டு ரவுண்ட் ரவுண்டா கட் பண்ணிட்டு ஆட் பண்றேன் அப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நைஸா அரிஞ்சு ஆட் பண்றேன் மீடியம் சைஸ்ல ஒரு தக்காளி ஆட் பண்றேன் அப்புறம் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு கீரி ஆட் பண்றேன் அடுத்து இஞ்சி போண்டு நான் ஒன்னு ரெண்டா தட்டி ஆட் பண்றேன் அப்பதான் குழம்பு நல்லா வாசமா இருக்கும் அடுத்து குழம்புக்கு தேவையான மசாலா தூள் ஆட் பண்ணிடலாம் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்றேன் குழம்பு மிளகாய் தூள் இல்லாதவங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்டா தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டு மூணுலேருந்து நாலு விசில் வச்சு நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதுக்கு குழம்புக்கு தேவையான தேங்காய் பேஸ்ட் அரைச்சிடலாம் நான் ஒரு கப் துருவின தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் அது கூட கொஞ்சமாக பெருஞ்சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பேஸ்ட் அரைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி ரொம்ப நைஸாக அரைக்க வேணாம் கொஞ்சம் குறை குறைன்னு அரைச்சிக்கலாம் அப்போ தான் குழம்பு நல்லா வாசமாக இருக்கும் பாருங்க நான் குறை குறைன்னு தேங்காய் அரைச்சி எடுத்துட்டேன் இப்போ குக்கரும் மூணு விசில் வந்துருச்சு நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் குக்கர் ப்ரெஷர் நல்லா இறங்கிடுச்சு பாருங்க காய்கறியும் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ குழம்பு தாளிச்சிடலாம் ஒரு கடாயில் எண்ணெயை ஹீட் பண்ணி நான் பெருஞ்சிடகத்தை ஒன்று ரெண்டாக தட்டி ஆட் பண்ணுறேன் பெருஞ்சிடகம் பொறிஞ்சோன்னா அதில் கருவேப்பில்லை ஆட் பண்ணுறேன் அடுத்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்த குழம்ப ரொம்ப மெதுவாக ஆட் பண்ணுங்க ஏன்னா எண்ணெய் ஹீட்டாக இருக்கிறதுனால அது தண்ணி பட்டோட நல்லா தெரிச்சிடும் அதனால ரொம்ப மெதுவாக பொறுமையாக ஆட் பண்ணுங்க ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணுங்க அடுத்து நம்ம அரைச்சி எடுத்த தேங்காய் பிரிஞ்சிருக்க பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிடலாம் தேங்காய் பிரிஞ்சிருக்கோம் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதை ஒரு மூடி போட்டு ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க அப்போ தான் குழம்பு நல்லா வாசமாக இருக்கும் நான் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் குழம்பு நல்லா கொதிக்குது அதே மாதிரி ரொம்ப நல்ல வாசமாகவும் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்ப சுலபமாக நம்ம முள்ளங்கி குருமா ரெடி பண்ணியாச்சு இது சாதத்துக்கு மட்டும் இல்லை இட்லி இடியாப்பம் தோசை சப்பாத்தி இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு பெஸ்ட் காம்பினேஷனாக இருக்கும் நீங்களும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க நம்ம ஒரு தமிழ்ச்சி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் மற்றொரு வீடியோவில் சந்தி